বিজয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেল আই এর নিয়মিত অনুষ্ঠান তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি আমি বারবার বলেছি তিনশো সেকেন্ড অনেক কম সময় কথা বলবার জন্য এবং হৃদয়কে কাছে টানবার জন্য হৃদয়কে কাছে টানবার জন্য এবং গেঁথে যাবার জন্য আমার সাথে যে বিশেষ অতিথি আজকে আছেন তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান আপনি বাংলাদেশের একজন বিশাল মাপের চিত্র পরিচালক আপনার হাত ধরে অনেক নায়ক নায়িকার জন্ম হয়েছে তার ভিতরে মহানায়ক সালমান শাহ এবং মৌসুমি অন্যতম আপনি আজকে একটু সালমান শাহকে স্মরণ করেন সালমান শাহকে স্মরণ করতে গেলে ও আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আগে যারা আমাদের কলেজ গোয়িং স্টুডেন্ট দেখাইতে হতো তখন হয় জসিম ভাই না তো সোহেল রানা না হলে এলিয়াস কাঞ্চন এদিকে তারা বয়সের ইয়েতে তার তম্মে যে এরা মানাতো না কিন্তু আমাদের গল্প যার জন্য তাদেরকে নির্ভর করে যখনই গল্প করতে হতো তখন কিন্তু আমাদের গল্পের ধারাটা অন্য রকম হতো একই রকমের গল্পের স্টাইলটা চলে এসেছিল সালমান আসার পরে আমাদের গল্পে কিন্তু একটা পরিবর্তন চলে আসলো যে আমরা ইয়াং টিনেজ নিয়ে গল্প করতে পারি যে কোনো ধরনের রোমান্টিক গল্প করতে পারি অ্যাকশন গল্প করতে পারি সব ধরনের গল্পে ওকে দিয়ে করা যেত তো ওই পরিবর্তনটা এবং স্টাইলে চেঞ্জ টান ছিল ও স্যার অনেকগুলো ছবি বানিয়েছেন সংখ্যা কত আমার থার্টি ফাইভ পঁয়ত্রিশটি ছবির ভেতরে আপনার সেরা ছবি কোনটি আমার সেরা ছবি আমার জানা মতে হচ্ছে হলো বেনাম বাদশা বাংলাদেশে আপনার দেখা স্বাধীনতা পরবর্তী যত ছবি হয়েছে সেরা ছবি কোনটি অবুজমল স্যার আপনার প্রিয় নায়ককে আমার প্রিয় নায়ক এখন তো শাকিব খান প্রিয় নায়িকা প্রিয় নায়িকা মৌসুমি ছিল এখনও আছে শাকিব মৌসুমি ছাড়া যদি আমরা একটু আগের জেনারেশনে যাই সেই সময় আপনার প্রিয় নায়ক এবং নায়িকা কে রাজ্যেক ভাই নায়িকা ছিল সাবানা শাকিব খানের প্রথম চলচ্চিত্র তো আপনার হাত দিয়ে শুরু সেই শাকিব খান আর এই শাকিব খানের ভিতরে কি পার্ট এটা তফাত অনেক তফাত শাকিবকে যে অবস্থা আমি এনেছিলাম তারপরে এখন যে শাকিব খান শাকিব নিজেকে অনেক বেশি ম্যাচিউর করে ফেলেছে প্রত্যেকটি আর্টিস্ট নিজেকে ম্যাচিউর করার জন্য কি ফর্মুলা বা কি চর্চা করা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই প্রত্যেকটা শিল্পীকে যেমন গানের শিল্পী যারা থাকে তারা যেমন সকালে উঠে রেয়াজ করতে হয় তেমনি প্রত্যেকটা অভিনয় শিল্পীকে কিন্তু অভিনয়ের উপরে চর্চা করতে হয় অভিনয় দেখতে হয় অন্যদের অভিনয় দেখে তাকে নিজেকে সেইভাবে তৈরি করতে হয় এবং নিজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে কি করছে না করছে এটাকে আগে রপ্ত করতে হয় বাজারে একটি কথা চালু আছে সোহানুর রহমান সোহান খুবই ভালো পরিচালক কিন্তু খুবই খুঁতখুঁতে উনি এক শট বর্তমানে সিনেমার অবস্থা আমরা বলি সংকটাপন্ন অবস্থা এই অবস্থার জন্য আসলে দায়ী কে আমরা আপনার দায়বদ্ধতাটা কি আমাদের দায়বদ্ধতা যেটা যে আমাদের চলচ্চিত্র দর্শকদেরকে আমরা হল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি কারণ আমরা পরিচালকরা এমন এমন ছবি নির্মাণ করেছি যে ছবির কারণে দর্শক সিনেমা হল থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে কিন্তু সিনেমা হলের পরিবেশ নিয়েও তো অনেক কথা সেটা তো আছেই টোটাল ইন্ডাস্ট্রিকে বলতে চাইছি যে আমরা ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে দাঁড়াবার জন্য একটি ফর্মুলা আপনার মতো একজন সিনিয়র পরিচালকের কাছে যদি জিজ্ঞেস করি সেটা কি হতে পারে ভালো গল্পের ছবি নির্মাণ করা এবং দর্শক সিনেমা হলে আসতে বাধ্য হবে এরকম ভালো ছবি নির্মাণ করে পারি সিনেমা আপার ঘুরে দাঁড়ায় যখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতকে দেখি এবং সিনেমাতে এত এগিয়ে যেতে দেখি এবং তাদের ছবির গল্পগুলো যখন দেখি তখন কি আমাদের আফসোস হয় আমাদের দেশটা অনেক ছোট আমাদের বাজেট অনেক কম যে কারণে আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করেও সেটা আমরা স্ক্রিনে দর্শকদেরকে দেখাতে পারছি না একজন সোহানুর রহমান সোহান তার একটা বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার ছিল এবং সেই সোহানুর রহমান সোহান আমার সামনে বসে আছেন তার ভবিষ্যৎ দশ বছর পরে কি হতে পারে এই রকম একটি সিচুয়েশন এখন তৈরি হয়েছে যে আমরা অনিশ্চিত তো আপনি আপনার ভবিষ্যৎ কি দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি আমি আশা করছি আর এক বছর লাগবে আমাদের দেশের এই চলচ্চিত্র শিল্পটা ঘুরে দাঁড়াতে কারণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন চলচ্চিত্র শিল্পটা জেগে থাক চলচ্চিত্র শিল্প আমাদের বিশ্বের দরবারে একটা অবস্থান তৈরি করুক উনি সেই জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মূলধারার চলচ্চিত্র এবং অফ ট্র্যাক চলচ্চিত্রের পার্থক্য আপনার চোখে কি চলচ্চিত্র মানে চলচ্চিত্র ছবিকে আমি আলাদা করে দেখি না কারণ সেটাও চলচ্চিত্র আমরা যেটা কমার্শিয়াল ছবি বানাই সেটাও চলচ্চিত্র টেলিভিশন থেকে যারা সিনেমা বানায় এবং সিনেমার যারা রেগুলার ডিরেক্টর তাদের মধ্যে আপনার কাছে কি পার্থক্য মনে হয় 
একটু পার্থক্য আছে কারণ সিনেমা যারা নাটক বানায় টেলিভিশনে যারা বানায় এটা তো নাটক ছোট স্ক্রিনে চিন্তা করে বানায় বড় স্ক্রিন চিন্তা করতে গেলে একটু বৃহৎ চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে মানসিকতা আর একটু বড় করতে হবে